Ребята, всем привет! Сегодня рубрика «Я у мамы моделист». А это рубрика, где каждый может прислать свою работу, и я ее покажу своим зрителям, а также дам свои комментарии. Но это еще не все. Сразу после выхода этого видео начнется голосование за лучшую модель этого видео. А автор, получивший больше всего голосов, получит сертификат в 500 рублей в интернет-магазине «Модельная лавка». А магазин «Модельная лавка» – это широкий ассортимент, куча моделей по скидке, быстрая и бесплатная доставка. По этому промокоду, кстати, ты получишь скидку в 200 рублей на первый заказ. А для последующих работает промокод Даша на скидку в 10%. Но перед заказом обязательно выбери любимого производителя, ведь на его продукцию будет действовать скидка в 25%. Так что пошли смотреть на модели, которые мне прислали мои зрители. Крейг из Великобритании прислал шикарную диораму на тему сталкера. В основе сюжета лежит ангар с ржавым и забытым зелком от ICM. У Зила, на мой взгляд, есть только один недостаток. При такой степени запущенности шина у него как у новенького. А ведь наверняка за столько времени, сколько он стоит в этом ангаре, шины должны были спуститься. Еще любопытен сюжет у диорамы. Это прям какой-то архаус, если честно. Скорее всего, сталкера ловят на живца, а не мы девочку в противогазе. И очень оригинально и даже завораживающе смотрится такой сюжет. Ну и единственный минус этой композиции не характерный для восточной Украины второй половины 80-х годов автомат с газировкой. И да, судя по окровавленному стулу, на нем кого-то пытали... Пока мы ждем Т-62 от звезды, Андрей сделал модель этого танка от Томи в 35-м масштабе. И начну я сразу с недостатка. Фотографировать коричневый танк на коричневом фоне – это не лучшая идея. Танк благодаря своему камуфляжу теряется, а цель подобных фотосессий – именно показать танк во всей своей красе, а не прятать его. И второй минус – это отсутствие металлического блеска на траках гусениц. Кстати, такой косяк я тоже допустила при постройке своего КВ-1, так что учитесь на ошибках других. Также не очень красиво парит в воздухе гусеничная лента, на настоящих Т-62 верхняя ее часть всегда лежит на катках. И зенитный пулемет я бы сделала чуть более металлическим, методом сухой кисти. Сергей прислал Як-28П от Бобкет в 48-м масштабе, и все, наверное, помнят песню «Огромное небо». Ну а те, кто не знают, послушайте о подвиге советских летчиков в небе над Берлином, которые увели падающий самолет от города и при этом не оставили себе шансов на спасение. Это было в 1966 году. Экипаж в составе капитана Бориса Капустина и штурмана Юрия Янова перегоняли новый перехватчик Як-28П из Новосибирска на аэродром Кетон в ГДР. Взлетев с аэродрома промежуточной посадки, у самолета Капустина отказал сначала один, а затем и второй двигатель. Дальше самолет начал падать на густонаселенный пригород Берлина. Экипаж пытался найти место для посадки, но там оказалось кладбище, на котором тоже были люди. Отвернув от кладбища и перелетев в дамбу, самолет упал в озеро. Экипаж погиб. В ходе расследования выяснилось, что двигатели, стоявшие на самолете, были с производственным дефектом. Иван прислал на обзор модель танка ВТ-5 от звезды в 35-м масштабе. И обратите внимание, что модель стоит на специальной подставке с именной табличкой, и это придает значимости модели. Танк выполнен с доработками, поменены траки и ствол. Кстати, на стволе есть следы копоти. Но вроде как эксперты мне указывали, что если у ствола нет дульного тормоза, то и копоть на нем не образуется. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях. На модели очень классно смотрятся ремни для крепления разного скраба и бревно выполнено довольно фактурно. А еще есть маленький классический недостаток. Траки не пошелезнены. Это уже вторая модель с таким недостатком в этом обзоре. Иван прислал на обзор модель линкора «Северная Каролина» в 200 масштабе из бумаги. Модель получилась просто колоссальной. Длина модели примерно полметра и работа проделана очень большая. По недостаткам хочу заметить, что у модели видна фактура бумаги. Видимо, были распечатаны выкройки на цветном принтере и склеены без окраски, что придает модели не очень железный вид, а самый настоящий бумажный. А также из-за того, что модель не окрашена, видны стыки бумажных листов и их выдает характерный белый цвет. Наверное, с этим можно бороться только лишь под краской этих стыков. Но велик шанс не попасть в исходный цвет. Так что я выступаю за полную окраску подобных моделей после сборки. Лев прислал на обзор виньетку, где два офицера фолькштурма объясняют девушке, как использовать фаус патрон Очень полезное для девушки умение. А как пользоваться фаус патроном немцы объясняют на примере винтовки, что довольно странно. 
Или же это уличный торговый развал с оружием, и дама выбирает, что лучше бы ей купить – фаус-патрон или винтовку. В общем, сюжет вышел немножко странноватый. Такое ощущение, что нет целостности виньетки. Фигуры, кстати, окрашены темперой, и поэтому они получились приятного матового цвета. А вот с лицами надо будет Льву еще немножко поучиться работать. Первое – это глаза. Белки не надо делать чисто белого цвета, а лучше их делать светло-серым или же светло-бежевым цветом. А то получается, как будто офицеры очень сильно удивлены происходящему. И кожа у девушки получилась, мне кажется, слишком темной. Либо же она просто мулатка, или же только вернулась из отдыха из Турции, как раз к штурму Берлина. Так что все равно я желаю Льву успехов в творчестве. Иван прислал модель немецкого истребителя Фоки Вульф 190 в 48 масштабе. И по моему совету Иван применил на модели смывку. И теперь рельеф самолета выглядит намного убедительнее, чем у той модели, которую Иван присылал мне пару месяцев назад. И виден явный прогресс в моделизме. И это очень круто. Следующим шагом я посоветую Ивану освоить цветовую модуляцию и масляные точки. И тогда модель точно будет смотреться более реалистично. Арсений прислал виньетку с танком из 2 в 72 масштабе от звезды. И сразу хочу сказать, что танк фотографировать так не стоит. Получается так, что у танка отрезан ствол, и это смотрится не очень здорово. А здорово смотрится дымящаяся изба и классно выполненный сруб и дым. И в его основе лежит обыкновенная вата. Это один из самых распространенных приемов изготовления дыма. А в окраске танка Арсению надо тоже немножко посовершенствоваться. Цвет у танка вышел темноватым. И не очень понятно, ржавчина у выхлопных труб. А, такого на танках ИС-2 никогда не было. А за горящую избу – респект. Сава прислал модель Су-33 от звезды в 72 масштабе. Сушки всегда смотрятся эффектно, а эта модель вышла в целом неплохой. Немного портит восприятие неравномерный глянец. Надо было после окраски всю модель задуть лаком, чтобы придать равномерный блеск по всей поверхности. Очень эффектно смотрится фото на фоне заката, а фонарь у кабины открыт, а заглянуть внутрь нам ее автор не дал. А ведь именно для того, чтобы рассмотреть сложное устройство кабины и делают открытыми фонари. Но я желаю автору успехов при дальнейших стройках. Станислав, так же как и я, построил щуку от звезды в 144 масштабе, только он ее разместил на подставке с имитацией воды. Это интересный ход. Например, этим приемом можно спрятать ватерлинию, которую довольно сложно изобразить на такой подлодке. Вода получилась, правда, слишком однотонной, особенно когда так волнуется море. Вода она переливается огромным разнообразием оттенков, так что воду нужно еще немножко доработать. А вот шаровый цвет у автора явно не выдался, он получился чересчур темный. Надо было бы в исходный цвет добавить чуточку белого, тогда бы все получилось просто супер. Также из недостатков можно отметить, что тросы антенны не натянуты и висят они как мачты. Это тоже неверно. Они должны опираться на промежуточные стойки. Также, если я не ошибаюсь, именно ще 402 не имела на носу характерное приспособление для прорезания сетей. А то, что автор попробовал себя в создании воды, это очень даже круто, но, как всегда, есть к чему стремиться. И Вячеслав прислал довольно симпатичную модель вертолета Ми-8 от звезды в 72 масштабе. У модели очень приятный камуфляж, который вышел вполне правдоподобно, но восприятие модели портит странное пятно на правом борту машины, и, скорее всего, это не вовремя убранная смывка. Если она уже высохла, то убрать ее, кстати, довольно сложно. Я обычно смывку делаю в два этапа. Вначале я наношу ее, жду минут 5, а потом смываю излишки. А потом жду еще 2-3 часа и проверяю, нет ли лишних потеков. Если есть, то выбираю, а если какие-то участки недостаточно контрастно выделены, то повторяю процесс. Я желаю Вячеславу успехов в освоении приема смывки. Иван делает модели советской авиационной техники с нуля и прислал двойную модель. Это самолет Ан-225 и космический челнок Буран. Модели получились очень достойными, прям как музейные экспонаты. Единственный минус, что кое-где не разглядеть расшивку и стекла выполнены краской, а не отдельной деталью. Но за оригинальность и эксклюзивность это просто однозначный лайк. Виктор продолжает космическую тему в сегодняшнем обзоре, и это опять челнок Буран, но модель уже сделана из набора от фирмы ARC. И обратите внимание на проработанность характерной для Бурана обшивки. Она выполнена из декали, а автору только за одну усидчивость можно поставить лайк. 
А с этими элементами, кстати, модель выглядит очень футуристично. Андрей прислал на обзор модель Су-85 от звезды в 35-м масштабе, и модель выполнена по мотивам фильма «На войне как на войне». Модель неплохо окрашена, но цвет получился немножко однотонным. Это нормально для начинающего моделиста. Потом можно будет освоить более интересные приемы окраски модели. Грязь выполнена тоже вполне реалистично, но тоже немножко однотонно. И у модели также есть классический косяк многих моделей из этого обзора. Гребни траков недостаточно железные. Ричард прислал довольно симпатичную модель немецкого Opel Blitz в 35-м масштабе от Tommy с зенитной установкой в кузове. У модели нет дверей, и это характерно для машин, воевавших в Африке. Также классно и фактурно смотрится сама зенитная установка и очень хорошо сделаны сколы, а разноцветный щит придает модели самобытности и шарма фронтовой самоделки. Очень хорошо показана пыль на ветровом стекле и грязь на подножках, и модель мне действительно очень понравилась. Но, наверное, тут дело в вкусовщине, ведь я очень люблю грузовички из 30-40-х годов прошлого века. Эдуард прислал на обзор модель Абрамса в 35-м масштабе от Тамии, и модель выполнена тоже на очень высоком уровне, придраться тут практически не к чему. Может быть, если только к сероватому оттенку краски, но это опять же дело вкусовщины. Можно также придраться к скрабу, который бы закреплен на башне, он выполнен достаточно однотонно и не очень интересно. Но повторюсь, что это всего лишь придирки, а так мне модель в целом очень понравилась. Лекс прислал на обзор модель КАМАЗа Мустанга от звезды в 35-м масштабе. И да, модели фирмы «Звезда» всегда пользуются популярностью начинающих моделистов. Для новичка модель окрашена очень даже неплохо. И я советую Лексу продолжать совершенствоваться в окраске моделей. Например, попробовать прием смывки. И тогда модель будет смотреться еще намного интересней. Так что удачи в моделизме! Евгений прислал на обзор модель бумажного танка КВ-1 в масштабе 1 к 40, и это нестандартный масштаб. Наверное, для бумажного моделизма он привычен, вообще я считаю, что бумажный моделизм намного сложнее пластикового в плане сборки, так что я не решусь тут критиковать, а вот по окраске есть к чему придраться. Во-первых, на модели лежит слишком толстый слой краски. Обычно на реальных образцах техники столько краски не лежит, если только это не танк-памятник. Также мне не очень понравился оттенок зеленого, он получился слишком темным. Из-за этого получился такой эффект, что танка просто не видно. Так что я все равно желаю автору совершенствоваться в окраске модели. Никита похвастался, как он сделал модель избушки на курьих ножках из деревянного набора от SV Models. И деревянный тут значит не качество набора, а материал, из которого он сделан. Так что давайте немножко отдохнем от кучи танков и полюбуемся на зодчество из русских сказок. Кстати, вот вам пример еще одного не сильно распространенного направления в моделизме. А это были все модели, которые я успела вам показать в этом ролике. Если вы хотите принять участие в этой рубрике, то присылайте 5-7 фото модели мне на почту. Она указана в закрепленном комментарии, а также почта есть в описании к видео. Ну и переходите ко мне в группу ВК. Там начинается голосование за лучшую работу этого выпуска. А победитель получит купон на скидку в 500 рублей в магазине «Модельная лавка». Так что увидимся в следующем видео на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.